Ванна кімната, залишилася центральна машина, бойлер, туалет, кухня теж дивіться, опалення, яке добре. Зал, тут дитяча спальня була, телевізори, вон газова пліта, все залишилося. Колись було, зараз півтори, півтори стіни, все, більш нічого немає. Ну, тут оце ж ракети, все ми збирали, воно снігом. Це все те, що вже літало, прилетіло до нас. Це те, що отаких ось, дуже багато такого в нас було. Це ми визбирали ціле відро, я не знаю звідки це, що це. Ну, це ми його тоді визбирували, повне відро його було. І це, виходить, отут яма, і вон дуже велика в сусідів яма теж. І це ж, виходить, і одна дуже велика на вгороді. Спочатку хата у нас згоріла 27 травня. Тігель у нас держався до 18 червня. Там прилетіла до сусідів ракета, загорілись дві наші хати. А потім вже ось був один прильот і другий. Тоді вже у нас повністю загорілось тут. А це був у нас домик да, літній. Ну, я ж він нас літом хорошо виручив. У мене там все. Усі семена, вся картошка, цибулька, як, якого ще храніли ще був. Та й так, от дощами ховалися, там і яшку, всі сапачечки, все там було в нас. Чай заходили попити чи пообідати. Ось у нас, дивіться, таке опалення. Тут можна підігріти воду, кипить чайничок. Топиться і дровами, можна напити картопельки, плита. Ну, поки у нас зараз, вибачайте, і ще не все у нас є, ну вже потрішечку проходьте, будь ласка. Тут ми потрішечку обживаємося. Це, що нам дали, це вже трошки самі зеркальце невеличке. Машинку придбали, маленькі коврики, совочки. Це нам подарунки на входи не вже дали. Це у нас ще одна кімнатка. Ну, поки що так, тут мріємо шафа, якийсь комодик, десь скласти речі і поставити якийсь Столик, щоб дітям займатися, бо приїдуть внуки на канікули. Обігрівач у нас тут є, спати є де. Ну, з часом зробимо якісь палички, щоб покласти там телефон. Поки нам теж допомогли, дали нам поки. Датський уряд виділив кошти для Карітосу Україна. Це є благодійна організація Української греко-католицької церкви. І ця наша організація, вона вже тоді шукала найбільш потребуючих, щоб їм ці будинки надати. І шість будинків якраз вибрали тут, в Старому Салтові, щоб їм допомогти. І ви бачите, що тут є дві кімнати, є кухня, також є санвузол, встановлена також ця пічка є, проведена електроенергія. Місцеве самоврядування, вони проводять, доводять водопостачання і каналізацію, і таким чином будинок, люди вже можуть в ньому повноцінно мешкати. Ціна одного будиночку є мільйон двісті, привезений сюди в роз, роз, розбірному вигляді, і тут на місці вже його збирали, комплектували і довели до цього стану, який ми бачимо на даний момент. У нас навіть, щоб сюди перейти, потрібно... І погріб, і сарай, і навіть ті самі дрова десь треба скласти. Тому будемо переходити сюди і поступово будемо відновлювати. Тому що в цьому будинку 60 років тому я народилася, 40 років ми тут чоловіком прожили. В цьому будинку я дочку заміж віддавала, з цього будинку ми хоронили сина. Тобто в мене все зв'язано з цим будиночком. І з цього місця ми нікуди не збираємося йти, ми завжди тут жили і будемо жити. Дякую всім, що нам дали такий будиночок, хай тимчасовий, але тут є все, самі бачите, і вода, і їжу, де є приготувати, є де поспати. Будемо потрошечку відновлювати, люди допомагатимуть, діти допомагатимуть, потрошки будемо підкупляти. Нам на двох поки з чоловіком хвати, на канікули будуть дівчаток привозити, нам внучок. Саме головне, щоб мир, скоріше, настав. Саме головне. А це, а це все, живі, здорові, внуки, діти з нами, а там все, все наживеться. На цей будинок ми подали. Нам поки що запропонували купити будинок. Я відмовилась від сертифіката, ми будемо, ми будемо відновлювати. Свій, куди ж я вже тепер такий будинок дали, куди ж я тепер поїду? Ми будемо вже тепер тут.
Ну не ми ж винуваті, на нас ж напали, не ми ж, не ми ж до них пішли, вони до нас прийшли додому. Я їм казала, як вони стояли, я тут хазяйка, ви до мене прийшли. Не я до вас, а ви до мене в двір прийшли, ви мені принесли гори і біду, ви зайшли до мене. І ви мене лишили всього, всього абсолютно, все, що я наживала годами. Ви мене розлучили з дітьми, ви мене лишили роботи, ви мене лишили хати, ви все в мене забрали. У мене немає нічого. Я вижила, я сильна, ну, ну ви забрали мене все. Все, все, що наживалося годами, про що мріялося. Я теж мріяла, піду на пенсію, ось це сталося. Я піду на пенсію, буду нянчити внуків і радіти життю. А не склалося так. Так не склалося. Нічого, все буде.